Hi everyone, welcome back to my channel. I thought today I would see if I could understand some Spanish videos. As lots of people seem to say that Spanish is actually, you know, people always pronounce all the words. Uh, we'll see how easy Spanish is to understand, because I completely disagree with that. And normally I can't understand what people are saying. Depends on the person, of course. If I listen to an audiobook, I can understand. But if someone speaks really fast with their accent, I normally can't. So maybe I'll pick some difficult videos, but we'll see. So I've just found some random videos where I probably won't understand. <laughs> uh, let me know if these are probably extreme cases and people don't normally speak this way. But we'll see. The first clip is of one of the people I found probably the hardest to understand. That's Sergio Aguero. And he did a video where he had like a joke interview with Messi. I can normally understand Messi if he does like a formal interview, but if when he's talking to Aguero, I don't understand a word they're both saying, so. <laughs> okay, I'm trying not to look at the English subtitles. <laughs> What? I, I, I couldn't... Were there words here? Okay, wait. Those aren't words. <laughs> Are those supposed to be words? I, I don't understand a word he's saying. <laughs> Um, I heard de eso, that's all I heard. <laughs> Something about magic. I, I, yeah, I can't understand what they're saying, honestly. Something about a relationship that he wanted? I don't, I don't know, I can't understand. <laughs> See, I can't understand. If I use the English subtitles, I'm kind of cheating. I don't understand this at all. I, <laughs> it's probably the Argentinian accent. Maybe it's just the way they're speaking. I don't know. They're speaking really, really fast. I don't understand. Okay, so the next video is just a blogger, I believe he's from Ecuador, and he speaks ridiculously fast. And I basically don't understand no... I understand a few words, but honestly, it's like he's trying to be the fastest speaker in the world or something. He needs to really calm down. <laughs> Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en Santiago de Chile, en Chile. Po y vamos a conocer un poquito a su gente, a que los chilenos qué tal son, si se consideran que también hablan un... Oh, okay, well, he needs to really, like, <laughs> he is on some serious drugs, oh my god. <laughs> How many words per second? Is it like 50? Vamos a conocer un poquito a su gente, a que los chilenos qué tal son, si se consideran que también hablan un poquito mal, un poquito bien, si me sacan de qué país soy, qué opinan de mi hermoso país y de mi gente, y a conocer un poquito qué son los flights, si tienen una relación similar a los ñingosos, y un poco de cosas más. Why are you speaking so fast? There's <laughs> a guy um, in like the Guinness World Records who speaks like the fastest in English. It's like he's trying to be that guy. And <laughs> uh, I can kind of understand what he's kind of talking about. He's saying, like, what people think about his people of Ecuador, I guess. Uh, and if he speaks badly, I don't know. <laughs> Bueno, aquí me encuentro con una ciudadana hermosa de Santiago de Chile. ¿Tiene alguna idea, de acuerdo a cómo me está escuchando hablar, de dónde puedo ser yo? De Cuba. No sé, no sé. Yo soy ecuatoriano. Ah. ¿Usted qué sabe de Ecuador? Sé que los bailes que usan faldas largas. Los bailes... Oh, God, I don't understand her either. <laughs> let, me, let me just wait, wait. ¿Usted qué sabe de Ecuador? Sé que los bailes que usan faldas largas... What? Sé que los bailes de la ¿Hay palabras aquí? Bailes folclóricos, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué más sabe de Ecuador? No mucho. Sí sabe que en el Ecuador está la mitad del mundo. Sí. What? It's half of the world? 
Ok. Un saludo a Ecuador, que es un país muy bonito. Yo sé que ya está próxima a las fiestas patrias, ¿verdad? Creo que es el 18, ¿verdad? What? I, I, what? Que es un país muy bonito. Yo sé que ya está próxima a las fiestas patrias, ¿verdad? Creo que es el 18, ¿verdad? I, I can't understand a word he's saying, honestly. Yo sé que... And the rest was gibberish. 18 de septiembre. ¿Qué se celebra ese día y qué se hace comúnmente en las fiestas patrias? El día de la independencia de Chile se celebra. Se toma terremoto, se come empanada, choripán. Se toma terremoto que es pipeño, granadina, es un tipo de alcohol. Todos los sismos que se sienten cada que cierto tiempo. Eh, se sienten fuertes, pero ya es costumbre, sí, porque este es un país sísmico, entonces para los extranjeros sí es difícil acostumbrarse aquí. ¿Qué piensas? <risa> I can kind of get what she's saying. It's like it's difficult to get used to it living here and something about a celebration of the independence of Chile. But it's really hard to understand. He, he, I, yeah, I don't understand him at all. Okay, the last video I just found is a guy from Andalusia, I guess, in southern Spain, who speaks with such a strong accent that I really can't understand. And he makes a video about living in Madrid or something like that with a strong accent. Uh, I don't really understand what he's talking about. Apologies if there are any like strong language in this. I'm not. I do kind of know bad language in Spanish, so I'll try and blur it out. Apologies if I don't get rid of all of it. Buenas gente. Hoy es lunes de alegría con Kikillo la alegría. Vamos a gente. Me pone ya atacado. No pare de decirme en los comentarios que se me está yendo el acento y me da mucha rabia porque yo quiero mucho mi acento almería es andaluz y entonces en este vídeo de lunes os voy a hablar de eso. Los andaluces en general somos gente muy distinta al resto de España. Eso... I have no idea. <laughs> I, I can kind of get what he's saying. Uh, he likes his accent. He's proud of his accent. Something like that. They're in the south of Spain. Está clarísimo. O sea, no es porque yo lo diga, sino que lo dice el resto de España. Que parece que los andaluces tenemos que ser graciosos, estás todo el día haciendo el panoli. Y si no es así, pues no somos andaluces. O sea, que es que yo me hago amigos de gente del norte, en plan Galicia, Asturias y todos estos sitios, y es algo así lo que pasa. ¡Hostia! ¡Eres andaluz! ¡Cuenta un chiste! No, tío, es que no sé contar chistes, ni tampoco me sé ninguno, así que sea medianamente bueno. Y tú eres... ¡Oh, God! ¡Es so fast! <risa> ¿Es andaluz? Pues vaya a andaluz. ¿Perdona? Sorry about the bad language. Y es verdad esto, ¿eh? O sea, es que parece que los andaluces estamos marcados en este aspecto, en plan, los payasos de España, los andaluces. Y yo con lo del acento, en verdad, lo paso muy mal, porque ahora que estoy viviendo en Madrid, parece que... Oh, my God, it's so hard to understand him. I, it's, I, I can get, like, maybe 40 or 50% of it. Que tengo que repetir todo como 40 veces cada vez que hablo, porque yo hablo y me dicen, repite, que no te he entendido. Y claro... <laughs> yo tampoco, yo tampoco no entiendo. Yo pues pienso que no me han entendido por el acento, pero vamos, que a lo mejor es que no me han escuchado o algo de eso. Entonces, por... What? Were those words? These are words. Entendido. Y claro, yo pues pienso que no me han entendido por el acento, pero vamos, que a lo mejor es que no me han escuchado o algo de eso. Entonces, por... What? Those aren't words. Pero intento vocalizar con todas las letras esa misma frase. Que yo pienso que deberíamos salir un rato al parque a dar una vuelta. Me... Me gusta, me gusta así. <risa> Entiendo así. ¿Has entendido? Claro, yo de esta manera perdí un montón de amigos en la universidad porque se piensan que le estoy hablando como si fuesen retrasados y realmente yo lo que estoy intentando es poner de mi parte y vocalizar para que me entiendan. Que yo eso de vocalizar no sabía ni lo que era hasta llegar oh a Madrid. Oh my God, man. El primer día que llegué, que fui al McDonald's a comer y en Almería siempre que tú no sabes pronunciar algo pues dice al final de la frase de eso o de esa. En plan así, en plan de eso o de esa. Y claro... Oh my God. <risa> I picked a hard video to understand. All right, so I think that's enough videos. Um, yeah, as you can see, Spanish is quite hard to understand. Uh, of course, these people have strong accents. Uh, but say, for example, I tried this in like Italian or Russian, it would be very hard for me to find someone that I don't understand. Uh, it just doesn't really happen that much. Um, but in Spanish, it happens a lot. Uh, maybe I picked two hard videos. Of course, if I listen to an audiobook, I can understand basically everything, and there are podcasts I listen to where I understand basically everything. But people like this, I don't understand a word. And I hope you enjoyed this video, and thank you for watching.